ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு த இன்கிரீடியன்ஸ் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப டேஸ்டான சன்னா மசாலா ஈஸியா குயிக்கா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குக்கர்ல மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க இது கூட ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று ரெண்டா நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க மொத்தமா இருக்கிற வெங்காயத்தை கொஞ்சம் தனித்தனியா பிரிச்சு விட்டுட்டு நம்ம இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் நாலு கார்லிக் ரெண்டு இன்ச்சுக்கு ஜிஞ்சர் ஒன்று ரெண்டா நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கறதுக்குள்ள நம்மளுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பட்டை மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலுக்கா முக்கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் முக்கால் டீஸ்பூன் சோம்பு பெப்பர் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கோங்க பிரியாணி இல ஒண்ணு வெந்தயம் ரெண்டு பிஞ்ச் மல்லி முக்கால் டீஸ்பூன் இப்ப வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்ச மசாலாவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலா எல்லாம் வதங்கி நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்க நம்ம கரம் மசாலா பவுடர் எல்லாம் எதுவும் சேர்க்காம எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷா சேர்க்கறனால உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இப்ப இது நல்லா குக் ஆயிடுச்சு ஒரு தக்காளி ஒன்றா நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி கொஞ்சம் மசிகிற அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி சன்னால செஞ்ச ஸ்பைசி சுண்டல் மினிஸ்ட்ரான் சூப் அதுல எல்லா பீன்ஸும் இருக்கும் அதை நீங்க ட்ரை பண்ணலனா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ஈஸியாவும் இருக்கும் செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் ஹெல்த்தியும் கூட அந்த வீடியோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க மிஸ் பண்ணாம பாருங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்ப மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் வர்ற அளவுக்கு ஆற வச்சிருங்க நல்லா ஆறிடுச்சு இப்ப இத நம்ம ஒரு மிக்சி ஜார்ல மாத்திக்கலாம் இத நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப குக்கர்ல கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கருவேப்பில போட்டுக்கோங்க இது நல்லா புரிஞ்சதும் நம்ம அரைச்சு வச்ச பேஸ்ட சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இத நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க கிரேவி திக்னஸ் ஏத்த மாதிரி நீங்க தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தேவையானி <laughs> நாலு விசில் வந்துருச்சு இப்ப நம்ம குக்கரை திறந்து செக் பண்ணி பாத்துடலாம் சன்னா மசாலா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு சுண்டல் வந்துருச்சான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாத்துடலாம் நிறைய பேரு சுண்டல்ல உப்பு போட்டா வேகாது இல்லைன்னா மசாலா கூட சேர்த்து வேக வச்சா வேகாதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மீடியம் பிளேம்ல குக் பண்ணனால நல்லாவே வந்துருச்சு அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுக்கோங்க கொத்தமல்லி இல கடைசியா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த சன்னா மசாலா சப்பாத்தி கூட தோசை கூட நான் ரோட்டி எல்லாத்துக்கூடையும் செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் இன்னும் சன்னா மசாலா ஃபுல்லா ரெடி ஆகல சன்னா மசாலா ஒரு பவுல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு கடைசியா பினிஷிங் டச் என்னன்னா நம்ம சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை லெமன் எடுத்து இதுல நீங்க புழிஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னும் டூ டேஸ்ல அடுத்த ஒரு சூப்பர் ரெசிபி பாக்கலாம் எல்லாரும் பத்திரமா சேஃபா இருங்க தேங்க்யூ